Cada vez que vengo al Uruguay este, me la presta, así que estoy muy agradecida a él. Sí. De todas maneras, eso de la tranquilidad, y uno se piensa en, en los ritmos que puede dar el arpa. Y te escuchábamos ahora en la prueba y realmente sacás sonidos y ritmos totalmente diferentes a lo que uno se espera, ¿no? A escuchar este instrumento. Sí, he intentado acercarme mucho al Uruguay con el arpa y en el Uruguay uno de los ritmos más típicos es el candombe. Así que, bueno, estuve en estos meses eh, sacando esas notas especiales que le dan al arpa el ritmo uruguayo. Bien. Estuve haciendo algunos candombes y... Y en el disco también vamos a tener un candombe de mi hermano, y que mi hermano vive en Madrid. Y luego vamos a tener otro, otra canción que la voy a cantar hoy. Le voy a hacer la primicia hoy, que tiene una parte más melódica y una parte de candombe también. Así que vamos a hacer. ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando tenemos... Uno se imagina a la persona componiendo, a la persona, este, a la persona trabajando sobre las músicas. Y a veces las referencias están en los conocimientos y están en la cabeza, pero a veces uno... Necesita que esas referencias sean físicas también. ¿Has estado en comunicación aprovechando la tecnología con otros músicos que te hayan mandado algún tipo de base, algún tipo de ritmo, algo para que tú puedas trabajar? Bueno, la verdad es que este CD tiene un productor, que es Edu Sherman, que está en, en Suiza, pero tiene un arreglista. Y ese arreglista es un, un maestro, un maestro uruguayo, Raúl Medina, y he trabajado con él a 12.000 kilómetros. Le empecé a mandar este, mis temas eh, con arpa. Yo saqué todos los temas del disco con arpa. Y él entonces fue introduciendo otros, otros instrumentos. Y tengo el gran orgullo de decirles que en este disco, que va a ser un disco uruguayo, grabado en el Uruguay, con una cantautora uruguaya y con 20 músicos del Uruguay. Impresionante. Vamos a tener que, que nombrarlos. Sí, bueno, yo, yo me traje la lista, porque me son tantos que no me bien. acuerdo. Aparte que este, conozco realmente solamente a, a Raúl, al que quiero muchísimo, y le mando un saludo desde acá, donde está la cámara, así es, no sé. le mando un saludo. Pero quiero nombrarlos, les voy a nombrar a todos. Mira, vamos a tener en el bajo a Marco Mesina, en el contrabajo a Roberto de Bellis, en la batería Miguel Romano, en la percusión Enrique Papo Guzmán. En la guitarra acústica, a Carlos Gómez. En la guitarra eléctrica, a Diego Bonomo. En los tambores, los hermanos Silva, de Cuarén 1080, los tres hermanos que estoy deseando conocer. En la trompeta y el trombón, a un padre y a un hijo, Miguel y Artigas Leal. En el saxo, a Gustavo Villalba. En la flauta, a Pablo Soma. En el cello, a Juan Rodríguez. En el violín, a Matías Casiún. En el oboe, a Gastón Modernet. Y en los coros, Omar Estrada y Jimena Molina. Esto es Uruguay. Es un bueno. Y son ahí está, muy, muy buenos, muy buenos. Ahí está eh, todo esto que, que nos venías diciendo de, de la composición y los diferentes estilos que se pueden encontrar dentro del disco, ¿no? Bueno, en el disco, es un disco que, ustedes como saben, yo estuve, estuve, estoy, sigo cantando mucho tango, a mí me encanta el tango y soy intérprete. Pero en este momento he cambiado de ser intérprete a cantautora, que es algo que no es tan fácil, porque cuando interpretas, tenés una canción y la haces tuya, pero cuando la canción es tuya, ¿qué le haces? <ríe> es un poco complicado. Igual lo interpretás con un poco más de fuerza. ¿no? Eh, eh, sí, yo creo que es que lo vivís, lo vivís un poco más. Claro. No sé si lo notaron antes en la prueba, pero lo vivís mucho, ¿no? Y, y sí, respecto a, a la pregunta de los ritmos, les voy a decir que me he desmelenado. El, el disco se llama A la Deriva y hay una canción que se llama Barco a la Deriva, que es un rock. Bueno, con la guitarra eléctrica vamos a estar ahí. Después tenemos este, baladas, tenemos un bolero, Infinitamente Dos, que ya lo publiqué, que va a presentarse en el Festival de, de la Canción de Punta del Este este año, si, si nos dejan. ¿no? Y luego tenemos también eh, alguna milonga, tenemos, este, en fin, candombe, por supuesto, y, y cha, cha, cha. Bueno, pero entonces es muy amplio el espectro, el espectro de estilos que, que vas a cubrir en este, en este trabajo. Eh, nosotros estamos pasando por una situación mundial a la que las personas eh, se han vuelto muy sensibles también y no acabas de tirar una lista muy larga de músicos y lo primero que se le viene a la cabeza al televidente es a todo el mundo metido en Sondor este, grabando y me parece que está bueno hacer ciertas aclaraciones. Sí, a mí me gustaría aclarar que hemos traído, yo he traído eh, una serie de protocolos muy estrictos para poder estar en Sondor. Tenemos un número máximo de músicos que va a ser de tres, tres músicos y yo, en una sala que es para 60 músicos. Uh -huh. Vamos a utilizar también algún tipo de cabina, 
Yo igual voy a estar en una jaula cantando, en <ríe> una cabina aislada. Tenemos también separadores de plexiglas. Tenemos, por supuesto, las protecciones físicas, que todos los que puedan tocar sin barbijo, este, los que tengan que tocar sin barbijo, evidentemente una flauta va a tener que tocar sin barbijo, pero el pianista, eh, los chelos, violines, vamos a estar protegidos. Y además vamos a hacer algo que, bueno, se hace en, en las fábricas que yo he estado visitando también en, en Suiza, que es la medición de temperatura, como hacen ustedes aquí en el canal. Yo misma voy a llevar todos estos registros y vamos a estar cuatro días, es decir, en esos cuatro días un máximo de tres personas por sesión, vamos a hacer muchas sesiones, muchas pausas, mucha ventilación, mucha desinfección y yo les quiero decir que esta, este acto cultural, que es un acto cultural, no tiene que llevar en ningún momento un riesgo, ni para mí, porque, por respeto a mi familia, ni tampoco para ninguno de los músicos por respeto a ellos. Así que lo vamos a hacer con, con, toda la, con, toda la, con toda la rigidez que requiere el momento. Está perfecto. Te queremos escuchar. Por supuesto. Yo también me quiero escuchar. Ah, no. <risa> bueno, Seguro que sí. Mi amiga la está viciando, ya la veo nerviosa. No sé si está más nerviosa ella que yo. Este, vamos a acomodarnos aquí un poquito. Bueno, los vecinos los tengo locos porque estoy en un apartamento que además estuve haciendo cuarentena. Y en la cuarentena estuve... Bueno, pero el arpa, el arpa es un instrumento muy agradable también. Sí, no, nadie, no, nadie, no, nadie, nadie, nadie me llamó por no teléfono, creo. nadie me tocó el timbre, o sea que supongo que está todo bien. Bueno, empezamos entonces. Esta canción, lo que quiero aclarar es que se llama Palabras. Es una canción que surgió como un poema al que le puse música y va dedicada a todos los autores de canciones cuyas canciones están en este momento encima de una mesa y no se puede encantar. Escribí muchas palabras que en el papel se quemaron Esperanza para todos, ¿eh? la ciudad va a ser esperanza. Y 
gracias. Una belleza realmente haber disfrutado de Marisol eh, en esta mañana en casa, que ahora les pide que tomen nota. ¿Por qué? Porque llegó Win Win y ustedes saben que...